power of dreams. Hai Honda Lovers, ketemu lagi bersama saya Hari dari Divisi Learning Center Main Dealer Honda Jakarta Center. Dan pada tanggal 21 September 2021 yang lalu, Honda Prospect Motor baru saja melaunching untuk unit Honda All New BRV ini. Di mana unit Honda All New BRV ini mengangkat tema Driving Redefined. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja yang menjadi keunggulan mobil ini baik dari sisi interiornya, eksteriornya, mesinnya bahkan sampai nanti ke fitur-fiturnya. Dan teman-teman sebelum kita lanjutkan videonya jangan sampai lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Honda Jakarta Center, follow sosial media kita baik di Facebook, Instagram, Twitter, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak sampai tertinggal untuk video-video kita selanjutnya. Dan kita mulai pembahasan yang pertama dari sisi eksteriornya. Nah teman-teman untuk di bagian eksterior depannya Honda All New BRV ini, secara dimensi mobil Honda BRV ini, All New Honda BRV ini juga sudah mengalami perbedaan dimensi dengan generasi selanjutnya. Dia mengalami penambahan ukuran baik dari sisi X, penambahan panjang, lebar maupun tingginya. Dan untuk di bagian depannya, mobil ini sudah menggunakan teknologi lampu kekinian yaitu menggunakan jenis full LED headlight. Kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk generasi full LED headlight di All New Honda BRV ini menggunakan dua buah klaster yaitu klaster bawah sebagai lampu utamanya dan klaster atas sebagai lampu high beamnya. Dan untuk di bagian fog lampnya sendiri, dia juga sudah menggunakan jenis full LED untuk di tipe yang ada di sini, yaitu tipe Prestige Honda Sensing. Dan teman-teman, untuk di tipe Honda Sensing ini, Honda BRV yang memiliki Honda Sensing ini menggunakan satu buah sensor berbeda dengan mobil-mobil uh, Honda lainnya yang menggunakan uh, dua buah sensor bagi yang memiliki Honda Sensing seperti di Honda Accord, di Honda CRV. Karena untuk di Honda BRV ini, All New Honda BRV ini menggunakan hanya satu unit sensor di kamera, yaitu sensor yang berada di atas dari kaca spion tengah dalam, di mana sensor tersebut bisa berfungsi sebagai image recognition untuk membaca pergerakan objek dan juga berfungsi sebagai millimeter wave radar untuk mengukur jarak dari objek-objek yang ada di depan All New Honda BRV. Selain itu, di bagian samping sebelah kirinya, di bagian kaca spion. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sebuah fitur yang ada di Honda Accord, yaitu Lane Watch, yang bisa memberikan citra ekstra penglihatan di sebelah kiri ketika kita mengaktifkan lampu sen sebelah kiri. Dan selain itu, perbedaannya jika dibandingkan dengan Honda BRV generasi sebelumnya, di All New BRV ini sudah menggunakan roof rail. Apabila di Honda BRV generasi sebelumnya dia menggunakan roof rack yang bisa dipasangi beban sampai dengan maksimal di 30 kg. Dan untuk di All New Honda BRV ini sudah tidak menggunakan roof rack lagi, tetapi digunakan, uh, tetapi digantikan dengan uh, roof garnish seperti ini dan tidak direkomendasikan untuk ditimpa beban. Ayo kita lihat bagian belakangnya. Nah, teman-teman di unit Honda All New BRV terbaru ini, seperti yang kita lihat di bagian belakangnya, dia sudah menggunakan lampu belakang berjenis kombinasi, mulai dari kombinasi di bagian lampu LED-nya dan yang sudah menggunakan uh, desain yang tarikannya segaris dengan garis bodi yang ada di samping Honda All New BRV ini. Sementara untuk lampu senya masih menggunakan bohlam, lampu mundurnya juga masih menggunakan bohlam. Dan selain itu dilengkapi juga dengan wiper belakang, high mounted stop lamp dan antena berjenis shark fin antena. Dan selain itu Honda All New BRV ini juga sudah memiliki sensor parkir seperti mobil-mobil Honda yang lainnya. Mari kita lanjutkan ke bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian sampingnya, Honda All New BRV ini menggunakan velg berukuran 17 inci untuk yang di tipe Prestige ini. Dan selain itu, dia juga sudah memiliki lampu sen yang berjenis LED di bagian kaca spionnya. Serta, teman-teman, dia sudah menggunakan kunci berjenis Smart Key. Selain itu, teman-teman, Honda BRV ini dia juga sudah memiliki ground clearance yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Honda BRV generasi sebelumnya. Kalau di Honda BRV generasi sebelumnya, ground clearance-nya ada di angka 201 mm. Sementara untuk di All New Honda BRV ini, dia lebih tinggi lagi, ada di angka 220 mm. -nya. Ayo kita lanjutkan ke interiornya. Nah, teman-teman, kita bahas dulu di interior baris pertamanya. Saat ini saya duduk di kursi drivernya Honda All New BRV ini. 
Bagi saya seorang driver yang memiliki tinggi 170 cm, saya bisa dengan cukup mudah untuk mendapatkan posisi ideal berkendara saya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan field steering, sehingga saya bisa mengatur tinggi rendahnya setir sesuai dengan preferensi berkendara saya. Selain itu, mobil ini juga bisa diatur head adjusternya dengan menarik tuas yang ada di sebelah kanan, ataupun e, bisa diatur juga untuk sandaran recliningnya. Dan selain itu, teman-teman, di Honda All New BRV ini, Tentu saja seperti yang tadi dijelaskan di awal, dia sudah memiliki fitur Honda Sensing. Pengaturan Honda Sensing yang ada di Omni Honda BRV ini bisa dikendalikan dengan berbagai tombol yang ada di balik kemudi Honda BRV ini. Di mobil ini juga sudah menggunakan kunci berjenis marquee seperti yang tadi disampaikan sehingga sudah untuk menyalakan mobilnya menggunakan tombol push start button. Selain itu, di tipe Prestige Honda Sensing ini dia sudah menggunakan head unit dengan berbagai fungsi konektivitas dengan smartphone seperti Android Auto maupun Apple CarPlay ditambah juga dengan dukungan dua buah Twitter yang ada di bagian depan dan untuk di bagian pendingin udara atau di bagian AC Honda All New BRV ini untuk di tipe Prestige Honda Sensing ini sudah menggunakan AC berjenis Auto AC serta e, berbagai fitur utilitas lainnya seperti glove box dengan jumlah yang Uh, cukup besar volumenya serta cup holder yang ada di sisi kanan dan kiri dan selain itu teman-teman uh, sangat terlihat jelas sekali di sini bahwa Honda All New BRV ini sudah memiliki 6 buah airbag untuk di bagian uh, atau untuk di tipe Honda Sensing uh, yang seperti di display kali ini itu terlihat seperti tulisan yang ada di bagian atas pilar A di sini ada tulisan side curtain airbag Lalu juga nanti ada tulisan side airbag yang ditanam di dalam jok yang menandakan bahwa mobil ini memiliki airbag untuk di bagian sampingnya. Tentu saja dilengkapi dengan dual SRS airbag di bagian penumpang depannya. Dan teman-teman, untuk di Honda All New BRV tipe Prestige Sensing ini, ada beberapa detail-detail yang berbeda yang tidak dimiliki oleh Honda BRV di generasi sebelumnya. Contohnya seperti di bagian uh, Sun Visor yang untuk di generasi tipe Prestige Sensing ini Sun Visor-nya sudah dilengkapi dengan lampu untuk di penumpang depan sebelah kiri dan di bagian penumpang sebelah kanan dia juga sudah dilengkapi lampu sama seperti di kursi sebelah kirinya well ini adalah improvement yang cukup menarik dan cukup fungsional sekali jika dibandingkan dengan di generasi sebelumnya untuk kaca spion juga masih menggunakan yang sama seperti di sebelumnya Day Night View untuk lampu interior juga masih sama menggunakan bohlam biasa dan untuk posisi tuas transmisi cukup mudah dijangkau sehingga bagi saya seorang driver dengan uh, postur 170 cm cukup mudah sekali untuk menjangkau berbagai tuas dan tombol-tombol yang ada di uh, all new Honda BRV di baris pertama ini ayo kita lanjut di baris keduanya nah untuk di bangku baris kedua Honda all new BRV ini yang pertama menjadi kesan saya yang sub, e, sangat menarik adalah bahwa legroomnya sangat luas sekali di depan tadi adalah posisi mengemudi saya dan sekarang saya berada di bangku baris kedua Honda All New BRV ini dengan e, posisi reclining e, ataupun posisi sliding yang paling nyaman dan untuk posisi sliding di paling belakang ini saya memiliki legroom yang sangat luas sekali dan bahkan kaki saya bisa masih untuk selonjoran sampai di bawah jok baris pertama selain itu di bangku baris kedua ini mobil ini juga sudah memiliki armrest di bagian tengahnya sehingga membuat uh, posisi berkendara atau posisi penumpang di belakang ini sangat nyaman sekali untuk dinikmati uh, dalam durasi yang sangat panjang atau perjalanan jauh selain itu untuk menambah kenyamanan dari Honda All New BRV ini Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan uh, AC double blower yang bisa menjangkau sampai ke baris ketiganya. Dan uh, sebagai mobil modern zaman sekarang, tentu saja mobil ini sudah dilengkapi dengan power outlet di setiap barisnya. Tadi di baris pertama ada satu buah power outlet di bagian depan dengan beberapa USB port sebagai konektivitas multimedianya. Di bangku baris kedua, per outlet uh, yang menggunakan soket 12 volt. Nah, Biasanya suka ada pertanyaan seperti ini teman-teman, kenapa harus menggunakan uh, power outlet dengan 12 volt? Kenapa nggak pakai USB aja sih? Nah, sebenarnya dengan menggunakan soket 12 volt ini akan menjadi lebih fungsional teman-teman. Contohnya seperti kita uh, ketika ingin bawa kulkas mini, 
ketika kita lagi butuh kompresor dalam keadaan darurat, kompresor mini, vacuum cleaner mini, di mana semua alat-alat atau item tersebut e, bisa digunakan atau bisa mendapatkan daya dengan menggunakan soket 12 volt, bukan soket USB. Oleh sebab itu, menurut saya secara pribadi, e, soket 12 volt ini akan lebih fungsional jika dibandingkan dengan power outlet berjenis USB. Uh, selain itu teman-teman di bangku baris kedua ini kalau saya majukan uh, slidingnya sampai mentok ke baris paling depan ini juga masih menyisakan uh, legroom yang cukup ya dan uh, tidak mengurangi kenyamanan secara signifikan karena secara posisi duduk saya paha saya tertopang dengan baik untuk di baris kedua Honda All New BRP ini meskipun saya sekarang berada di posisi sliding yang paling mentok seperti itu Nah, saya akan coba uh, atur posisi senyaman mungkin di baris kedua ini uh, Mungkin slidingnya akan saya mundurkan setengahnya seperti ini Agar uh, kita bisa melihat nanti kondisi di legroom di bangku baris ketiganya seperti apa Jadi ini kondisi uh, slidingnya tidak saya pentokin sampai di paling belakang Setelah ini kita akan berpindah ke baris paling belakang Kita akan lihat bagaimana legroom dari Honda All New BRV ini Karena uh, secara dimensi mobil ini bertambah panjang yang artinya kalau mobil ini bertambah panjang harusnya legroom baik di baris pertama, baris kedua, baris ketiga akan bertambah luas mari kita buktikan di bangku baris ketiganya nah teman-teman sekarang saya ada di kabin baris ketiganya all new Honda BRV. kalau di BRV generasi sebelumnya uh, impresinya mungkin di all new Honda BRV ini sekarang kabinnya lebih luas jika dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya itu terbukti dari apa? dari legroom saya dengan postur 170 cm di Honda All New BRV ini dengan posisi duduk saya seperti ini yang sudah cukup nyaman dengan reclining sampai paling rebah masih memiliki legroom kurang lebih kalau di saya ya masih empat jari itu juga dengan posisi duduk yang e, cukup nyaman bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun ditambah juga dengan hembusan udara sejuk dengan dukungan AC double blower serta e, lebar yang sangat nyaman sangat mumpuni cukup sekali untuk dua orang dewasa bukan dua orang anak-anak ya ini dua orang dewasa bisa sangat nyaman sekali di baris ketiganya All New Honda BRV ini nah selain itu teman-teman di All New Honda BRV ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal dia sudah memiliki power outlet di setiap barisnya untuk di baris ketiga ini power outletnya ada di bagian sebelah kanan belakang dengan menggunakan soket 12 volt dengan daya maksimal 180 watt nah selain itu di tipe Honda All New BRV Prestige dengan Honda Sensing ini mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag seperti yang tadi saya sebutkan sampai di side curtain airbag yang akan melindungi penumpang apabila nantinya terjadi kecelakaan di area samping seluruh bagian uh, samping mobil ini akan dilindungi oleh side curtain airbagnya nah selain itu teman-teman ada satu yang unik dari Honda All New BRV ini ketika kita uh, merebahkan salah satu bagian dari bangku baris ketiga ini karena bisa dilipat 50-50 ya seperti ini contohnya saya praktekkan ketika kita merebahkan bangku baris ketiganya Honda All New BRV ini ternyata lantainya flat floor sampai di bagian bagasi tentu saja dengan lantai yang jenisnya flat floor seperti ini kita bisa semakin membawa barang dengan volume yang lebih banyak lagi karena konfigurasinya sangat memungkinkan sekali untuk kita membawa barang dengan volume yang sangat besar nah selain itu teman-teman untuk akses keluar masuk bangku baris ketiga keduanya Uh, ini juga sudah cukup mudah seperti mobil pada umumnya sudah menggunakan fitur one touch stumble dengan satu sentuhan kursi akan terlipat ke depan dan akan sangat memudahkan sekali untuk akses kita keluar masuk dari kabin baris kedua ataupun ketiganya Honda All New BRV. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, teman-teman, seiring dengan bertambah panjangnya dimensi dari Honda All New BRV ini, tentu saja kapasitas bagasinya juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya nah teman-teman bisa lihat di sini secara visual pun sudah terlihat bahwa kapasitas bagasinya bertambah besar jika dibandingkan dengan uh, di old model sebelumnya nah selain itu seperti yang tadi sudah kita praktekkan bahwa mobil ini ketika kursi baris ketiganya direbahkan dia menggunakan atau memiliki uh, lantai yang rata 
dari bangku baris keduanya, uh, dari bangku baris ketiganya sampai ke area bagasi. Itu berkat dukungan dari uh, papan yang ada di bagasinya Honda BRV ini. Nah, trunk board atau papan uh, di bagian bagasi ini, ini juga memiliki kapasitas atau kemampuan menahan beban yang cukup besar sekali, sampai di angka 75 kg. Nah, selain itu, apabila kita ingin e, membuat volume bagasinya menjadi lebih besar lagi, kita bisa menurunkan papan atau trunk board dari bagasinya ini ke posisi paling bawah, seperti ini, sehingga kapasitas bagasi penyimpanannya sedikit bertambah lebih besar untuk ketinggiannya. Nah, selain itu, untuk toolkit dia ada di bagian samping dari mobil ini. Sudah cukup lengkap, ada di samping kanan belakang dari mobil ini. Dan selain itu, teman-teman, di bagian e, bagasi dari Honda All New BRV ini juga terletak e, akses untuk menurunkan ban serepnya. Kenapa? Karena ban serepnya tidak terletak di bawah bagasi ini, melainkan kita harus menurunkannya atau kita mengambilnya dari bagian kolong mobil Honda All New BRV ini. Dan jelas di sini terlihat ada empat buah titik sensor parkir uh, seperti di model-model Honda pada umumnya. Nah, teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Nah, uh, Honda Lovers mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur remote engine start yang sama seperti di Honda City Hatchback kemarin. Dan seperti yang ada di samping saya ini, Honda City Hatchback menggunakan basic mesin yang sama seperti di Honda City Hatchback. 1500 cc DOHC dengan tenaga sebesar 121 PS terbesar di segmen LSUV dan selain itu torsi yang dicapai juga di putaran mesin yang lebih rendah sehingga secara teori mobil ini akan bisa mencapai e, torsi maksimalnya e, tanpa perlu menginjak pedal gas lebih dalam lagi yang akan berdampak positif pada konsumsi bahan bakar yang digunakan akan menjadi lebih efisien nah selain itu E, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai teknologi dukungan Honda Sensing untuk di tipe All New BRV Prestige dengan Honda Sensing ini. Nah, Honda Sensing yang ada di Honda All New BRV ini dia berjumlah 6 item. Yang pertama adalah CMBS atau Collision Mitigation Braking System, di mana mobil ini ketika sensor mendeteksi terdapat potensi untuk terjadinya tabrakan maka sistem akan langsung melakukan pengereman secara otomatis untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan kendaraan sehingga impact apabila terjadinya tabrakan impactnya bisa dikurangi itu yang pertama CMBS lalu dilanjutkan yang kedua seperti mobil-mobil pada umumnya yang memiliki Honda Sensing ada fitur yang namanya LCAS Lane Keeping Assist System sebuah fitur yang akan menjaga mobil ini tetap berada di jalurnya dengan memberikan peringatan ketika kendaraan kita berpotensi untuk keluar jalur lalu dilengkapi juga dengan RDM Road Departure Mitigation System dimana ketika kendaraan kita sudah dideteksi keluar dari jalur maka kendaraan ini akan mengambil alih secara otomatis untuk di bagian kemudinya dengan memberikan koreksi ringan kepada setir sehingga pengemudi akan menjadi lebih sadar akan menjadi lebih aware kalau kendaraannya sudah keluar dari jalur Nah, selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang tidak ada di segmen LSUV manapun. Di mana Adaptive Cruise Control yang ada di Honda All New BRV Prestige ini uh, dapat mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya. Tetapi berbeda dengan Honda Accord yang memiliki fitur Low Speed Follow sehingga uh, bisa mengikuti dalam kondisi stop and go. Namun di Honda All New BRV Prestige Sensing ini dia tidak memiliki fitur low speed follow nah selain itu mobil ini juga dilengkapi fitur auto high beam yang sama seperti di uh, Honda Sensing lainnya yang dimana dia akan langsung uh, mengganti lampu utama menjadi lampu high beam ketika dideteksi dalam radius tertentu tidak terdapat kendaraan lain nah selain itu ada sebuah fitur Honda Sensing baru yang disematkan di Honda All New BRV ini yang dinamakan dengan LCDN atau kepanjangannya Lead Car Departure Notification System di mana fitur tersebut adalah memperingatkan pengemudi ketika dia sedang dalam posisi yang tidak standby ketika mobilnya dalam kondisi berhenti dan kendaraan di depannya sudah melaju maka sistem LCDN akan memberikan warning atau peringatan di uh, MID di meter cluster dengan memberikan indikator peringatan bahwa kendaraan di depan kita sudah melaju 
sehingga kita bisa sadar, kita bisa cepat untuk ambil alih kendaraan dan langsung melaju uh, seperti seharusnya. Nah, teman-teman, selain itu, uh, saya ingatkan kembali bahwa fitur Honda Sensing ini adalah fitur bantuan keselamatan, di mana Honda Sensing ini bukan sama sekali uh, fitur yang bisa mengambil alih kemudi secara otomatis, sehingga teman-teman bisa uh, tidak perlu megang setir, tidak perlu injak pedal gas, bukan fitur seperti itu. Sekali lagi, Honda Sensing adalah fitur bantuan keselamatan, dan kendali sepenuhnya dari kendaraan kita tetap berada di tangan pengemudinya. Itulah pentingnya kita tetap mengusung safety driving dalam setiap aktivitas berkendara kita. Nah, Honda Lover semua dengan hadirnya Honda All New BRV di tahun 2021 ini dapat menjadi tambahan pilihan bagi keluarga-keluarga muda di Indonesia, khususnya bagi mereka yang menginginkan kendaraan dengan tampilan yang sporty, dengan kabin yang luas, dengan fitur-fitur yang berlimpah, tentu saja juga dengan dukungan fitur keselamatan Honda Sensing yang dimiliki Honda All New BRV ini membuat Honda All New BRV ini menjadi salah satu pesaing yang harus diperhitungkan di pasar otomotif untuk di segmen LSUV ini. Dan itulah dari kami pembahasan mengenai All New Honda BRV ini. Semoga video ini berguna untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjadi salah satu referensi atau rekomendasi untuk keputusan pembelian kendaraan teman-teman semua. Dan untuk bagi teman-teman semua yang mau lakukan pembelian terhadap mobil ini, silakan klik link GoPro yang ada di deskripsi video di bawah ini, sehingga teman-teman akan dihubungi oleh teman-teman sales konsultan di Honda Jabodetabek untuk memberikan penawaran dan program-program yang pastinya terbaik untuk Honda Lover semua. Saya Hari pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Salam The Power of Dreams.